ഓക്കെ ഗുഡ് മോർണിംഗ് സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മളിന്ന് രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്റർ കോർപ്പറേറ്റ് ഗവേണൻസിലെ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററാണ് ആരംഭിക്കുന്നത് തിയറീസ് ആൻഡ് മോഡൽസ് ഓഫ് കോർപ്പറേറ്റ് ഗവേണൻസ് എന്ന സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് തിയറീസ് ആൻഡ് മോഡൽസ് ഓഫ് കോർപ്പറേറ്റ് ഗവേണൻസ് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് കോർപ്പറേറ്റ് ഗവേണൻസ് ആണ് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അതിൽ എന്താണ് കോർപ്പറേറ്റ് ഗവേണൻസ് അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ പറഞ്ഞത് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറയുന്നത് കോർപ്പറേറ്റ് ഗവേണൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കുറച്ച് തിയറികൾ അല്ലെങ്കിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കുറച്ച് തത്വങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ആറ് തിയറികളാണ് പ്രധാനമായിട്ടും കോർപ്പറേറ്റ് ഗവേണൻസിനെ ബന്ധപ്പെട്ട് ദർ ആർ സിക്സ് തിയറീസ് റിലേറ്റഡ് വിത്ത് കോർപ്പറേറ്റ് ഗവേണൻസ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഏജൻസി തിയറി സെക്കൻഡ് വൺ സ്റ്റുവേർഡ്ഷിപ്പ് തിയറി തേർഡ് വൺ റിസോഴ്സ് ഡിപ്പെൻഡൻസി തിയറി ഫോർത്ത് വൺ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡർ തിയറി ഫിഫ്ത് വൺ ട്രാൻസാക്ഷൻ കോസ്റ്റ് തിയറി ആൻഡ് സിക്സ്ത് വൺ പൊളിറ്റിക്കൽ തിയറി ദർ ആർ മെയിൻലി സിക്സ് തിയറീസ് റിലേറ്റഡ് വിത്ത് ദ കോർപ്പറേറ്റ് ഗവേണൻസ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഏജൻസി തിയറി സെക്കൻഡ് വൺ സ്റ്റുവേർഡ്ഷിപ്പ് തിയറി തേർഡ് വൺ റിസോഴ്സ് ഡിപ്പെൻഡൻസി തിയറി ഫോർത്ത് വൺ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡർ തിയറി ഫിഫ്ത് വൺ ട്രാൻസാക്ഷൻ കോസ്റ്റ് തിയറി ആൻഡ് സിക്സ്ത് വൺ പൊളിറ്റിക്കൽ തിയറി നൗ വി മൂവ് ഇൻ ടു ദ ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി തിയറീസ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഏജൻസി തിയറി എന്താണ് ഏജൻസി തിയറി എന്ന് നോക്കാം ഏജൻസി തിയറി വാസ് ഇൻട്രഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ആൾഷൻ ആൻഡ് ഡംസെറ്റ്സ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ടു ആൻഡ് ഫർദർ ഡെവലപ്ഡ് ബൈ ജെൻസൺ ആൻഡ് ഹെക്ലിംഗ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി സിക്സ് ഏജൻസി തിയറി ഇസ് ഡിഫൈൻ ആസ് ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ പ്രിൻസിപ്പൽസ് സച്ച് ആസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ആൻഡ് ഏജൻസ് സച്ച് ആസ് ദ കമ്പനി എക്സിക്യൂട്ടീവ്സ് ആൻഡ് മാനേജേഴ്സ് ദ പ്രിൻസിപ്പൽ ഇൻ ദ കോണ്ടക്സ്റ്റ് ഓഫ് കോർപ്പറേറ്റ്സ് ആർ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ആൻഡ് ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് മാനേജേഴ്സ് ആർ കൺസിഡേർഡ് ആസ് ഏജൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഡെലിഗേറ്റ് ദയർ പവർ ടു ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് ഹൂ ഇൻ ടേൺ ഡെലിഗേറ്റ്സ് ഇറ്റ് ടു മാനേജേഴ്സ് സോ ദ ഏജൻസി തിയറി മീൻസ് It was introduced by Alshen and Dumsets in 1972. Alshen and Dumsets in 1972, 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 Jensen and Heckling in 1972, Alshen and Dumsets in 1972, Alshen and Dumsets in 1972, Alshen and Dumsets in 1972, ഈ തിയറി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഏജൻസി തിയറി ഓഫ് കോർപ്പറേറ്റ് ഗവേണൻസ് ഇസ് ഡിഫൈൻ ആസ് ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ പ്രിൻസിപ്പൽസ് ആൻഡ് ദ ഏജൻസ് പ്രിൻസിപ്പൽസും ഏജൻസും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ് ഈ ഏജൻസി തിയറിയിൽ കാണിക്കുന്നത് ഇവിടെ പ്രിൻസിപ്പൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ആണ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ആർ ദ പ്രിൻസിപ്പൽസ് ഓഫ് എ കമ്പനി കമ്പനിയുടെ പ്രിൻസിപ്പൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പനിയുടെ യഥാർത്ഥ മേധാവികൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ആണ് ആൻഡ് ഏജൻസ് ആർ ദ കമ്പനി എക്സിക്യൂട്ടീവ്സ് ആൻഡ് ദ മാനേജേഴ്സ് കമ്പനി എക്സിക്യൂട്ടീവ്സും മാനേജേഴ്സും ആ പ്രിൻസിപ്പൽസിൻ്റെ ഏജൻസ് ആണ് എന്നാണ് ഈ തിയറി പ്രതിപാദിക്കുന്നത് ദ പ്രിൻസിപ്പൽ ഇൻ ദ കോണ്ടക്സ്റ്റ് ഓഫ് കോർപ്പറേറ്റ്സ് ആർ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് പ്രിൻസിപ്പൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ കോർപ്പറേറ്റുകളുടെ കോണ്ടക്സ്റ്റിലെ പ്രിൻസിപ്പൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സും ആൻഡ് ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് മാനേജേഴ്സ് ആർ കൺസിഡേർഡ് ആസ് ഏജൻസ് ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സിനെയും മാനേജേഴ്സിനെയും ഏജൻറ്റുകളായിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഡെലിഗേറ്റ് ദയർ പവർ ടു ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് ഹൂ ഇൻ ടേൺ ഡെലിഗേറ്റ്സ് ഇറ്റ് ടു മാനേജേഴ്സ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അവരുടെ പവർ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സിനെ ഡെലിഗേറ്റ് ചെയ്യുകയും ആ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ദിസ് ഡെൽ ഡെലിഗേറ്റ് സിറ്റ് ടു മാനേജേഴ്സ് മാനേജേഴ്സിനെ തിരിച്ചും ഡെലിഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് ഈ തിയറി കൊണ്ട് പ്രതിപാദിക്കുന്നത് സോ ഏജൻസി തിയറി വാസ് ഫസ്റ്റ് ഇൻട്രഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ആൾഷൻ ആൻഡ് ഡംസെറ്റ്സ് ആൾഷൻ ആൻഡ് ഡംസെറ്റ്സ് എന്നുള്ള രണ്ട് വ്യക്തികളാണ് ഇത് ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്തത് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ടൂവിലാണ് ഏജൻസി തിയറി ഫസ്റ്റ് ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്തത് ആൻഡ് ദെൻ ഫർദർ ഇറ്റ് വാസ് ഡെവലപ്ഡ് ബൈ ജെൻസൺ ആൻഡ് ഹെക്ലിംഗ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി സിക്സ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ആറിലെ ജെൻസൺ ആൻഡ് ഹെക്ലിംഗ് എന്നുള്ള രണ്ട് വ്യക്തികൾ ഇത് വീണ്ടും ഫർദർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു ഈ തിയറി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഹിയർ ഏജൻസി തിയറി ഡിഫൈൻസ് ദ റിലേഷൻഷിപ്പ
ഇതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലിമിറ്റേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം ലിമിറ്റേഷൻസ് ഓഫ് ദ തിയറി ഏജൻസി തിയറിയുടെ ലിമിറ്റേഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഇറ്റ് ഇഗ്നോർസ് ദ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓഫ് അതർ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് നോർമലി ഒരു കോർപ്പറേറ്റ് ഗവേണൻസിൽ നിരവധി സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് ഉണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് കസ്റ്റമേഴ്സ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് അതുപോലെ തന്നെ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഗവൺമെൻറ് ഇത്തരത്തിലുള്ള മേജർ എംപ്ലോയീസ് ഇത്തരത്തിലുള്ള മേജർ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് കൂടിയതാണ് കോർപ്പറേറ്റ് ഗവേണൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനെ മാത്രമാണ് പ്രതിപാദിക്കുന്നുള്ളൂ ദ ഏജൻസി തീരി ഗിവ്സ് ടു മച്ച് എംഫസൈസ് ഓൺ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനാണ് കൂടുതൽ എംഫസൈസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇഗ്നോർസ് ദ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓഫ് അതർ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് മറ്റ് സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റിനെ ഇത് ഇഗ്നോർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് മറ്റ് സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സച്ചാസ് ദ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് കസ്റ്റമേഴ്സ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് കസ്റ്റമേഴ്സ് പോലുള്ള അനദർ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റിനെ ഇത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ഇഗ്നോർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഹിയർ ഓൺലി എംഫസൈസ് ഇസ് ഗിവൻ ഓൺലി ടു ദ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റിന് മാത്രമാണ് ഇവിടെ എംഫസൈസ് എന്നുള്ളത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അറ്റ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് ലിമിറ്റേഷൻ ഓഫ് ദിസ് തിയറി അക്കോർഡിംഗ് ടു ദിസ് തിയറി ദ എംഫസൈസ് വാസ് ഗിവൻ ഓൺലി ടു ദ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ആൻഡ് അതർ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് ഡസ് നോട്ട് ഹാവ് എനി എംഫസൈസ് പ്രൊവൈഡ് സെക്കൻഡ് വൺ നോ യൂണിവേഴ്സൽ അപ്ലിക്കേഷൻ യൂണിവേഴ്സൽ അപ്ലിക്കേഷൻ ഇല്ല എന്നത് This theory cannot claim the universal application and it has better applicability in US and UK market and not suitable for countries which have companies with large family and or institutional holdings. All companies are not suitable for all. This is the UK market and US market. It has to be utilized only in UK market and US. US and UK market are commonly utilized and it does not be applicable to all companies. countries does not be applicable to all countries ella countries ku id applicable illa which have the companies with large family and or institutional holdings large family or institutional holdings illa countries ku id applicable illa so the next limitation of agency theory has it has no universal application universal application illa endulana adinte adutha oru limitation aayittu parayunnathu third one is individualistic approach individualistic approach endu parayunnathu endana This theory assumes the employees to be individualistic and of bounded where rationality where rewards and punishment are the only things which matter to them it's certainly a myopic view of human beings and that is individualistic approach and vyakti paramayittulla approach aanu ee theory ilengena varanjanal assumes the employees to be individualistic employees ennalade individualistic aanu and of bounded rationality വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള റേഷണാലിറ്റി ഉള്ളവരാണ് ആൻഡ് വേർ റിവാർഡ്സ് ആൻഡ് പണിഷ്മെൻറ്റ് ആർ ദ ഓൺലി തിങ്സ് വിച്ച് മാറ്റർ ടു ദം അവരെ മാറ്റർ ചെയ്യുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് റിവാർഡ്സും പണിഷ്മെൻറ്റും മാത്രമാണ് സോ എംപ്ലോയീസ് ആർ വർക്കിംഗ് ഫോർ ഗെറ്റിംഗ് റിവാർഡ്സ് ആൻഡ് ഇഫ് ദേ മിസ് ബിഹേവ് ദേ ദേ വിൽ പ്രൊവൈഡ് പണിഷ്മെൻറ്റ് അതുമാത്രമാണ് ഈ ഇതിൽ കണക്കാക്കുന്നത് അപ്പോൾ എംപ്ലോയീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ജോലി ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് റിവാർഡ് വാങ്ങിക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ തെറ്റായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുകയും കണിഷ് കണിഷ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിസ്റ്റിക് മാത്രമാണെന്നാണ് ഈ തിയറി അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് മാത്രമാണ് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ ജീവനക്കാർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ എംപ്ലോയീസിന് സ്ഥാപനത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഓരോ തൊഴിലാളികൾക്കും ഇവിടെ പ്രാധാന്യം എന്നുള്ളത് കൊടുക്കുന്നില്ല അതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു ലിമിറ്റേഷൻ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഇൻഡിവിജ്വലിസ്റ്റിക് അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ദ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഓഫ് ദീസ് തിയറീസ് ആർ ഇറ്റ് ഇഗ്നോർസ് ദ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓഫ് അതർ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് മറ്റ് സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റിനെ ഇഗ്നോർ ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ തടയുന്നു മറ്റ് സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇറ്റ് ഹാസ് ഗിവൻ എംഫസൈസ് ഓൺലി ടു ദ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് മാത്രമാണ് എംഫസൈസ് പ്രൊവൈഡ് നോ അതർ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് നോ അതർ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഈസ് ടു ഗീവ് പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് മറ്റ് സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്നുള്ളത് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇറ്റ് ഹാസ് നോ യൂണിവേഴ്സൽ അപ്ലിക്കേഷൻ അനദർ സെക്കൻഡ് ലിമിറ്റേഷൻ ഓഫ് ദിസ് തിയറി ഈൻസ് ഇറ്റ് ഹാസ് നോ യൂണിവേഴ്സൽ അപ്ലിക്കേഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഓൺലി ഇൻ യു എസ് എ ആൻഡ് യു കെ മാർക്കറ്റ് യു എസ് എയിലും യു കെ മാർക്കറ്റിലും യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നു ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് അപ്ലിക്കബിൾ ഇൻ അതർ കൺട്രീസ് വേർ ലാർജ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ആൻഡ് ലാർജ് ഫാമിലി ഗ്രൂപ്പ്സ് ഇൻഡിവിജ്വലിസ്റ്റിക് അപ്രോച്ച് മീൻസ് ദിസ് തിയറി അസ്യൂംസ് ദാറ്റ് എംപ്
a steward protects and maximizes shareholders wealth through firm performance because by so doing the steward's utility functions are maximized here managers are considered good stewards who will act in the best interest of the owners there is no conflict of interest between the shareholders and the board of directors and managers they act as stewards for the organization stewardship theory is developed by the sociology and psychology theory and stewardship theory and it is defined by davis scorman and donaldson davis scorman and donaldson in the two people are this stewardship theory in the theory developed by the it is developed from psychology and sociology psychology in the sociology in the one of the developed by the day ഈ തിയറിയിൽ പറയുന്നത് എ സ്റ്റുവേർഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ മാക്സിമൈസസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് വെൽത്ത് ത്രൂ ഫേം പെർഫോമൻസ് ഫേമിൻ്റെ പെർഫോമൻസിൽ കൂടെ ഒരു സ്റ്റുവേർഡ് സ്റ്റുവേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേഴ്സൺ ഹൂ ലീഡിങ് ദ ഫേം ഫേമിനെ ലീഡ് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികളാണ് സ്റ്റുവേർഡ് എന്ന് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത് സ്റ്റുവേർഡ് പ്രൊട്ടക്ട്സ് ആൻഡ് മാക്സിമൈസസ് ദ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് വെൽത്ത് സ്റ്റുവേർഡ്സ് എന്ന് ഇവിടെ ഡയറക്ടേഴ്സ് ആകാം അല്ലെങ്കിൽ മാനേജേഴ്സ് ആവാം മാനേജേഴ്സിനെയോ ഡയറക്ടേഴ്സിനെയാണ് ഗുഡ് സ്റ്റുവേർഡ്സ് ആയിട്ട് ഇവിടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഹിയർ ദ സ്റ്റുവേർഡ്സ് പ്രൊട്ടക്ട്സ് ആൻഡ് മാക്സിമൈസസ് ദ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് വെൽത്ത് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ വെൽത്ത് മാക്സിമൈസ് ചെയ്യുന്നതും പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യും ചെയ്യുന്നത് ഫേമിൻ്റെ പെർഫോമൻസിൽ കൂടെ അതിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യും ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റുവേർഡ് ആണ് ബിക്കോസ് ബൈ സോ ഡൂയിങ് ദ സ്റ്റുവേർഡ്സ് യൂട്ടിലിറ്റി ഫംഗ്ഷൻസ് ആർ മാക്സി മാക്സിമൈസ്ഡ് അങ്ങനെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് സ്റ്റുവേർഡ്സിൻ്റെ യൂട്ടിലിറ്റി ഫംഗ്ഷൻസ് മാക്സിമൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഹിയർ മാനേജേഴ്സ് ആർ കൺസിഡേർഡ് ആസ് ഗുഡ് സ്റ്റുവേർഡ്സ് ഇവിടെ മാനേജേഴ്സിനെ ഗുഡ് സ്റ്റുവേർഡ്സ് ആയിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്യുന്നു ഹു വിൽ ആക്ട് ഇൻ ദ ബെസ്റ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഓണേഴ്സ് ഓണേഴ്സിൻ്റെ ബെസ്റ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഗുഡ് സ്റ്റുവേർഡ്സ് ആയിട്ടാണ് മാനേജേഴ്സിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ദർ ഇസ് നോ കോൺഫ്ലിക്ട് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ആൻഡ് ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് മാനേജേഴ്സ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സും ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സും മാനേജേഴ്സും തമ്മിൽ നോ കോൺഫ്ലിക്ട് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ദർ ഇസ് കോൺഫ്ലിക്ട് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ല എന്നാണ് ഈ തിയറി കൊണ്ട് സൂചിക്കുന്നത് ദ ആക്ട് ആസ് സ്റ്റുവേർഡ്സ് ഫോർ ദ ഓർഗനൈസേഷൻ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ സക്സസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഓർഗനൈസേഷനിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഓരോ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെയും വെൽത്ത് മാക്സിമൈസ് ചെയ്യുന്നതിനും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഫേമിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും മാക്സിമം യൂട്ടിലിറ്റി ഫംഗ്ഷൻസ് നടപ്പിലാക്കുന്ന ഗുഡ് സ്റ്റുവേർഡ്സ് ആണ് അതിൻ്റെ മാനേജേഴ്സ് എന്നാണ് ഈ തിയറി പ്രതിപാദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഡയറക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് മാനേജേഴ്സ് ആർ ദ സ്റ്റുവേർഡ്സ് ഓഫ് എ ഫോം ആൻഡ് ദർ ഇസ് നോ കോൺഫ്ലിക്ട് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ആൻഡ് ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് മാനേജേഴ്സ് സ്റ്റുവേർഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ പേഴ്സൺ ഹൂ ലീഡ്സ് ദ ഫോം ഇൻ എ ബെറ്റർ വേ ബെറ്റർ വേയിൽ കൂടെ ഫേമിനെ ലീഡ് ചെയ്യുന്നവരെയാണ് സ്റ്റുവേർഡ്സ് എന്നത് കൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ ബെനഫിറ്റ്സ് നോക്കാം ബെനഫിറ്റ്സ് ഓഫ് തിയറി സ്റ്റുവേർഡ്ഷിപ്പ് തിയറിയുടെ ബെനഫിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രസ്റ്റ് ഈസ് ഹൈ ആൻഡ് സ്റ്റുവേർഡ്സ് ആർ മോട്ടിവേറ്റഡ് ടു വർക്ക് ഇൻ ദ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഓർഗനൈസേഷൻ ഇവിടെ വിശ്വാസം വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും അതായത് റിലയബിലിറ്റി എന്നുള്ളത് കൂടുതലായിരിക്കും ആൻഡ് സ്റ്റുവേർഡ്സ് സ്റ്റുവേർഡ്സ് പറഞ്ഞാൽ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് മാനേജേഴ്സിനെ സ്റ്റുവേർഡ്സ് ആയിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത് സോ ദേ ആർ മോട്ടിവേറ്റഡ് ടു വർക്ക് ഇൻ ദ ഓർഗനൈസേഷൻ ഓർഗനൈസേഷനിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് അവർക്ക് കൂടുതൽ പ്രേരണ ഉണ്ടാവുകയും ബിക്കോസ് ദേ ആർ ദ മോസ്റ്റ് ലീഡിംഗ് പേഴ്സൺ ഫോർ ദ സക്സസ് ഓഫ് ദ ഓർഗനൈസേഷൻ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ സക്സസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് നയിക്കുന്ന ഒരു മോസ്റ്റ് ലീഡിംഗ് പേഴ്സൺ ആയിട്ടാണ് അവരെ കണക്കാക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ അവരെ കണക്കാക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ദ ആർ മോട്ടിവേറ്റഡ് ആൻഡ് ടു വർക്ക് ഇൻ ദ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഓർഗനൈസേഷൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ പറയുന്നത് ന്യൂ ഐഡിയാസ് ക്യാൻ ബി ഇംപ്ലിമെൻറ്റഡ് ലീഡിംഗ് ടു ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ദ ഫോം ഫേമിൻ്റെ വളർച്ചയിലേക്ക് നയിക്കുന്ന പുതിയ ഐഡിയാസ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കും ന്യൂ ഐഡിയാസ് ക്യാൻ ബി ഇംപ്ലിമെൻറ്റഡ് ലീഡിംഗ് ടു ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ദ ഫോം ഫേമിൻ്റെ വളർച്ചയെ സഹായിക്കുന്ന പുതിയ ഐഡിയാസ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ഈ തിയറി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഏജൻസി കോസ്റ്റ് ഗെറ്റ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി റെഡ്യൂസ്ഡ് ഏജൻസി കോസ്റ്റ് സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ദീസ് ആർ ദ ബെനഫിറ്റ്സ് ഓഫ് ദീസ് തിയറി ട്രസ്റ്റ് ഈസ് ഹൈ ട്രസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ റിലയബിലിറ്റ
നടപ്പിലാക്കാൻ റെഡി ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ താല്പര്യമുള്ള ഒരു കൂട്ടം വ്യക്തികളാണ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് മാനേജേഴ്സ് എന്നാണ് അതിൽ എനവലൻ്റായിട്ട് പറയുന്നത് ഏജൻസി തീയറിയിൽ അവർ സെൽഫ് സെൻറ്റേഡ് ആയിട്ടാണ് ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സിനും മാനേജേഴ്സിനും സെൽഫ് സെൻറ്റേഡ് ആയിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റുവേർഡ്ഷിപ്പ് തിയറിയിൽ എൻ എക്സസീവ്ലി ബെനവലൻറ്റ് പിക്ചർ ഓഫ് ദ സ്റ്റുവേർഡ് സ്റ്റുവേർഡിൻ്റെ ഒരു എക്സസീവ്ലി ബെനവലൻറ്റ് പിക്ചറിൽ കൂടെ ഹു ഈസ് റെഡി ടു സബോർഡിനേറ്റ് ഹിസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ടു ദാറ്റ് ഓഫ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അത് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുകയും ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുകയും സബോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ഗുഡ് സ്റ്റുവേർഡ്സ് ആയിട്ടാണ് അവരെ കണക്കാക്കുന്നത് സെക്കൻഡ് വൺ ദിസ് തിയറി ടേക്സ് ഇൻ ടു അക്കൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൺലി എംപ്ലോയീസ് ആൻഡ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ആൻഡ് ഡസ് നോട്ട് റെഫർ ടു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓഫ് അതർ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് അതായത് ഈ തിയറി എന്നുള്ളത് ടേക്സ് ഇൻ ടു അക്കൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൺലി എംപ്ലോയീസ് ആൻഡ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് എംപ്ലോയീസിൻ്റെയും ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെയും ഇൻട്രസ്റ്റ് മാത്രമാണ് ഇവിടെ കാൽക്കുലേ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഡസ് നോട്ട് റെഫർ ടു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓഫ് അതർ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് മറ്റ് സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റിന് ഇവിടെ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നില്ല മറ്റ് സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗവൺമെൻറ്റ് കമ്മ്യൂണിറ്റി സൊസൈറ്റി അത്തരത്തിലുള്ള സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റിന് ഇവിടെ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നില്ല ദിസ് തിയറി അനലൈസസ് ദ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൺലി ദ എംപ്ലോയീസ് ആൻഡ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് എംപ്ലോയീസിൻ്റെയും ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെയും ഇൻട്രസ്റ്റ് മാത്രമാണ് അനലൈസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് റെഫർ ടു ദ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓഫ് അതർ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് തയറി ഡസ് നോട്ട് റെഫർ ടു ദ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓഫ് അതർ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് ദിസ് ഇസ് ദ മേജർ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഓഫ് ദിസ് തിയറി ആൻഡ് ദ തേർഡ് വൺ കാഷ്വൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ഗവേണൻസ് ആൻഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ പെർഫോമൻസ് കെ നോട്ട് ബി അസസ്ഡ് യൂസിങ് ദിസ് തിയറി ഗവേണൻസും ഫിനാൻഷ്യൽ പെർഫോമൻസും തമ്മിലുള്ള കാഷ്വൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്നുള്ളത് കെ നോട്ട് ബി അസസ്ഡ് ഈ തിയറിയിൽ അസസ് ചെയ്യുന്നില്ല അതായത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു കോർപ്പറേറ്റുകളെ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ മാനർ എന്നതും അതിൻ്റെ ഫിനാൻഷ്യൽ പെർഫോമൻസും തമ്മിൽ ഇവിടെ അസസ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ള നടപ്പിലാക്കുന്നില്ല ദാറ്റ് ഈസ് ദ മേജർ ലിമിറ്റേഷൻ ഓഫ് ദിസ് തിയറി സോ ദിസ് തിയറി ഹാസ് മെയിൻലി ത്രീ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഫസ്റ്റ് വൺ വൈൽ ദ ഏജൻസി തിയറി ഷോസ് ഏജൻറ്റ് ആസ് സെൽഫ് സെൻറ്റേഡ് സ്റ്റുവേർഷിപ്പ് തിയറി ഷോസ് എൻ എക്സസീവ്ലി ബെനവലൻ പിക്ചർ ഓഫ് ദ സ്റ്റുവേർഡ് ഹു ഈസ് റെഡി ടു സബോർഡിനേറ്റ് ഹിസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ടു ദാറ്റ് ഓഫ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഏജൻസി തിയറിയിൽ സെൽഫ് സെൻറ്റേഡ് ആയിട്ടാണ് ഏജൻറ്റിനെ കണക്കാക്കുന്നതെങ്കിൽ സ്റ്റുവേർഷിപ്പ് തിയറിയിൽ ബെനവലൻ പിക്ചർ ഓഫ് ദ സ്റ്റുവേർഡ് ഹു ഈസ് റെഡി ടു സബോർഡിനേറ്റ് ഹിസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ടു ദാറ്റ് ഓഫ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് സ്വന്തം ഇൻട്രസ്റ്റ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനൊക്കെ സബോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടാനുള്ള ഒരു സ്റ്റുവേർഡ് ആയിട്ടാണ് അവരെ കണക്കാക്കുന്നത് This theory takes into account interest of only employees and shareholders. Employees and shareholders are interested in the interest of others and does not refer to the interest of other stakeholders. But stakeholders are interested in the interest of other stakeholders. But the stakeholders are interested in the interest of other stakeholders. But the stakeholders are interested in the interest of other stakeholders. കാഷ്വൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ഗവേണൻസ് ആൻഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ പെർഫോമൻസ് ഗവേണൻസും ഫിനാൻഷ്യൽ പെർഫോമൻസും തമ്മിലുള്ള കാഷ്വൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്നുള്ളത് കെ നോട്ട് ബി അസസ് യൂസിങ് ദിസ് തിയറി ഈ തിയറി ഉപയോഗിച്ച് അസസ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ദീസ് ആർ ദ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഓഫ് സ്റ്റുവേർഡ്ഷിപ്പ് തിയറി തേർഡ് വൺ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡർ തിയറി സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡർ ഈസ് എ ടേം ജനറലി ഇൻട്രഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ സ്റ്റാൻഫോർഡ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് റഫറിംഗ് ടു ദോസ് ഗ്രൂപ്പ്സ് വിത്തൌട്ട് ഹൂസ് സപ്പോർട്ട് ദ ഓർഗനൈസേഷൻ വുഡ് സീസ് ടു എക്സിസ്റ്റ് share hold stakeholders of a firm includes suppliers buyers public policy decision makers social groups and government stakeholder theory states that any group of individuals who can affect or is affected by the achievement of organization objectives success of a firm depends upon the relationship that a firm has with its stakeholders so stakeholder endo na endana stakeholder is a term generally introduced by stanford research institute സ്റ്റാൻഫോർഡ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ടേമാണ് സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ് റഫറിംഗ് ടു ദോസ് ഗ്രൂപ്പ് വിതൗട്ട് ഹൂസ് സപ്പോർട്ട് ദ ഓർഗനൈസേഷൻ വുഡ് സീസ് ടു എക്സിസ്റ്റ് അവരുടെ സപ്പോർട്ട് ഇല്ലാതെ ഓർഗനൈസേഷന് പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല അത്തരത്തിലുള്ള ആളുകളെയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് റഫറിംഗ് ടു ദോസ് ഗ്രൂപ്പ്സ് വിതൗട്ട് ഹ
ഈ ഗ്രൂപ്പ്സിൻ്റെ സപ്പോർട്ട് ഇല്ലാതെ ഓർഗനൈസേഷൻ പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയില്ല എ മേജർ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് ഓഫ് എ ഫേം ഇൻക്ലൂഡ്സ് സപ്ലൈയേഴ്സ് ബയേഴ്സ് പബ്ലിക് പോളിസി ഡിസിഷൻ മേക്കേഴ്സ് സോഷ്യൽ ഗ്രൂപ്പ്സ് ആൻഡ് ഗവൺമെൻറ്റ് ദിസ് സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡർ തിയറി സ്റ്റേറ്റ്സ് ദാറ്റ് എനി ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഹൂ ക്യാൻ അഫക്ട് ഓർ ഈസ് അഫക്റ്റഡ് ബൈ ദ അച്ചീവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് സോ ദിസ് തിയറി ഡിപ്പെൻസ് അപ്പോൺ ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഓഫ് എ ഫേം വിത്ത് ഇറ്റ്സ് സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് ഫോർത്ത് വൺ റിസോഴ്സ് ഡിപ്പെൻഡൻസി തിയറി This theory concentrates on the role of board of directors in providing access to resources needed by the firm. Resource dependency theory emphasizes on the role of board of directors in providing or securing essential resources to an organization through their linkages to the external environment. The directors bring resources to the firm such as information, skills, access to key constituents, such as suppliers, buyers, public policy makers, social groups, as well as legitimacy. Resource dependency theory in general, this theory concentrates on the role of board of directors. Board of directors in the role in the role of the board of directors in providing access to the resources needed by the firm. One firm in the world of resources and the board of directors in the role of the board of directors in the role in the role. Board of Directors have a greater role in accessing a firm's resources. Firm in the resources access to change, that is the Board of Directors in a greater role in this theory. Resource Dependency Theory emphasizes on the role of Board of Directors in providing or securing essential resources to an organization. One organization has essential resources to provide and secure the Board of Directors in the role in this theory. Through their linkages to the external environment. External environment is the directors in the linkage of the essential resources to secure and provide the role in this theory. So, the directors bring resources to the firm. One firm in the directors provide the resources to the firm. Information, skills, access to key constituent. We are going to provide the skills to provide the access to key constituent. Key constituent will be accessed to the firm. Suppliers, buyers, public policy makers, social groups, as well as legitimacy. Information provided in the skills provided in the access to key constituent. Key constituent at the suppliers, buyers, public policy makers, social groups, as well as legitimacy. This theory is the role of board of directors in providing access to resources needed by the firm. The firm in the firm is the role of the board of directors in the role of the board of directors. So, they have an external environment linkages to secure and provide the essential resources for the organization. The organization essential resources provided to you are external linkages. The external environment is the only way to get the linkages. The directors bring resources to the firm such as information, skill, access to key components such as suppliers, buyers, public policy makers, social groups as well as legitimacy. Next theory, Transaction Cost Theory. Transaction Cost Theory was first introduced by Sayert and March and later theoretically described and exposed by Williamson. Transaction Cost Theory was an interdisciplinary alliance of law, economics and organizations. The way in which a company is organized can determine its control over transactions and hence cost. Overall, transaction cost theory is all about the cost incurred to bring the directors to work in the company and cost incurred as a result of monitoring directors' actions. Transaction cost theory in the theory developed by Sayert and March in the two people. And later, theoretically described and exposed by Williamson. That is why Williamson in the two people have much definitions. This theory was an interdisciplinary alliance of law, economics and organization. Law and economics and organizations are an interdisciplinary approach. The way in which a company is organized, a company organized in the lead in the can determine its control over the transactions. Transactions in the world are the control of the transactions. The way in which a company is organized, company organized in the way in the can determine, in the way in the way, its control over the transactions and hence cost. Overall, transaction cost theory is all about the cost incurred to bring the directors to work in the company and the cost incurred as a result of monitoring directors' action. Directors in the action monitoring is the way in the cost. കോസ്റ്റ് ഇൻകർ ടു ബ്രിങ് ദ ഡയറക്ടേഴ്സ് ടു വർക്ക് ഇൻ ദ കമ്പനി കമ്പനിയിലേക്ക് ഡയറക്ടേഴ്സിനെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ കൊണ
അതാണ് ഈ ട്രാൻസാക്ഷൻ കോസ്റ്റ് തിയറിയിൽ പ്രധാനമായിട്ടും കുറയുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള കോസ്റ്റാണ് പ്രധാനമായിട്ടൊരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ വരുന്നത് മോണിറ്ററിംഗ് ദ ഡയറക്ടേഴ്സ് ആക്ഷൻ ഡയറക്ടേഴ്സിൻ്റെ ആക്ഷൻ മോണിറ്ററിംഗ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വരുന്ന ചിലവും അതുപോലെ തന്നെ ആൻഡ് ടു ബ്രിങ് ദ ഡയറക്ടേഴ്സ് ടു വർക്ക് ഇൻ ദ കമ്പനി കമ്പനിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഡയറക്ടേഴ്സിനെ കൊണ്ടുവരുന്നതിൻ്റെ ചില അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ കോമ്പൻസേഷൻ കട്ട ആനുകൂല്യങ്ങൾ സോ എ കമ്പനി ഈസ് ഓർഗനൈസ്ഡ് കാൻ ഡിറ്റർമിൻ ഇറ്റ്സ് കൺട്രോൾ ഓവർ ട്രാൻസാക്ഷൻ അതിൻ്റെ കോസ്റ്റിൻ്റെ മുകളിൽ അതിന് എന്ത് ചെയ്യണം കൺട്രോൾ ഉണ്ടാക്കണം ആൻഡ് ഹാൻസ് കോസ്റ്റ് ഷുഡ് ബി റെഡ്യൂസ് കോസ്റ്റ് എന്നുള്ളത് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യണം എന്നാണ് ഇതുകൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് തിയറി വാസ് പൊളിറ്റിക്കൽ തിയറി പൊളിറ്റിക്കൽ തിയറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പൊളിറ്റിക്കൽ തിയറി പ്രൊക്കോസസ് ടു ഡെവലപ്പ് വോട്ടിംഗ് സപ്പോർട്ട് ഫ്രം ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് റാദർ ദാൻ പർച്ചേസിംഗ് വോട്ടിംഗ് പവേഴ്സ് ദം ആസ് എ റിസൾട്ട് പൊളിറ്റിക്കൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഇൻ കോർപ്പറേറ്റ് ഗവേണൻസ് നേ ഡയറക്റ്റ് കോർപ്പറേറ്റ് ഗവേണൻസ് വിത്ത് ഇൻ ദ ഓർഗനൈസേഷൻ ദ പൊളിറ്റിക്കൽ ഗോഡൻ ഹൈലൈറ്റ്സ് ദ അലോക്കേഷൻ ഓഫ് കോർപ്പറേറ്റ് പവർ പ്രോഫിറ്റ്സ് ആൻഡ് പ്രിവിലേജസ് ആർ ഡിറ്റർമിൻഡ് ത്രൂ ദ ഗവൺമെൻറ്റ്സ് സപ്പോർട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് സീൻ ദാറ്റ് ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് എ കൺട്രി ഹാസ് ബീൻ എക്സസൈസിങ് സ്ട്രോങ് പൊളിറ്റിക്കൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓൺ ഫോംസ് അതായത് പൊളിറ്റിക്കൽ തിയറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊളിറ്റിക്കൽ തിയറി പ്രൊപ്പോസസ് ടു ഡെവലപ്പ് വോട്ടിംഗ് സപ്പോർട്ട് ഫ്രം ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിൽ നിന്നുള്ള വോട്ടിംഗ് സപ്പോർട്ടാണ് ഇത് പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്യുന്നത് റാദർ ദാൻ പർച്ചേസിംഗ് വോട്ടിംഗ് പവേഴ്സ് ദം അവരിൽ നിന്നും വോട്ടിംഗ് പവേഴ്സ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം വോട്ടിംഗ് സപ്പോർട്ടാണ് ഇത് പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്യുന്നത് ആസ് എ റിസൾട്ട് പൊളിറ്റിക്കൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഇൻ കോർപ്പറേറ്റ് ഗവേണൻസ് വേ ഡയറക്റ്റ് കോർപ്പറേറ്റ് ഗവേണൻസ് വിത്ത് ഇൻ ദ ഓർഗനൈസേഷൻ ഓർഗനൈസേഷനിലെ കോർപ്പറേറ്റ് ഗവേണൻസിനെ നയിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ പൊളിറ്റിക്കൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആണ് so the political model highlights the allocation of corporate power profits and privileges are determined through the government's support government in the support odu kodi endu cheyanam corporate in the power profits and privileges endu the determine cheyuga edana adu kondu the political model highlights the allocation of corporate power corporate power profits and privileges are determined through the government support government support il kuda corporate kalku adinde adhigaravum പ്രോഫിറ്റ്സും പ്രിവിലേജസും ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്നാണ് ഇതുകൊണ്ട് ചോദിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് സീൻ ദാറ്റ് ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് എ കൺട്രി ഹാസ് ബീൻ എക്സസൈസിങ് സ്ട്രോങ് പൊളിറ്റിക്കൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓൺ ഫേംസ് ഫേമിൻ്റെ പൊളിറ്റിക്കൽ ഇൻഫ്ലുവൻസിൽ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് എ കൺട്രിക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട റോളുണ്ട് ഒരു രാജ്യത്തെ ഗവൺമെൻറ് സംവിധാനത്തിന് പൊളിറ്റിക്കൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓൺ ഫേംസ് ഫേംസിൻ്റെ പൊളിറ്റിക്കൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്നതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട റോളുണ്ട് അതായത് കോർപ്പറേറ്റിൻ്റെ പവർ പ്രോഫിറ്റ്സ് ആൻഡ് പ്രിവിലേജസ് എന്ത് തീരുമാനിക്കപ്പെടുന്നത് അധികാരം അതുപോലെ തന്നെ നിയമപരിധി അതുപോലെ തന്നെ ലാഭം എന്നിങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ തീരുമാനിക്കപ്പെടുന്നതിൽ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് എ കൺട്രി ഒരു കൺട്രിയിലെ ഗവൺമെൻറ്റിന് സ്ട്രോങ് പൊളിറ്റിക്കൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉണ്ട് ഫേംസിൻ്റെ മുകളിൽ സ്ട്രോങ് പൊളിറ്റിക്കൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉണ്ട് എന്നാണ് അതുകൊണ്ട് ചോദിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് പ്രൊപ്പോസസ് ടു ഡെവലപ്പ് വോട്ടിംഗ് സപ്പോർട്ട് ഫ്രം ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിൽ നിന്നുള്ള വോട്ടിംഗ് സപ്പോർട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക എന്നാണ് ഇതുകൊണ്ട് ചോദിക്കുന്നത് റാദർ ദാൻ പർച്ചേസിംഗ് വോട്ടിംഗ് പവേഴ്സ് ദം വോട്ടിംഗ് പവേഴ്സ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം വോട്ടിംഗ് സപ്പോർട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക ആസ് എ റിസൾട്ട് പൊളിറ്റിക്കൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഇൻ കോർപ്പറേറ്റ് ഗവേണൻസ് മേ ഡയറക്റ്റ് കോർപ്പറേറ്റ് ഗവേണൻസ് വിത്ത് ഇൻ ദ ഓർഗനൈസേഷൻ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഉള്ളിൽ കോർപ്പറേറ്റ് ഗവേണൻസിനെ പ്രൊങ്ങോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ദീസ് ആർ ദ മെയിൻ ഫൈവ് തിയറീസ് ഓഫ് കോർപ്പറേറ്റ് ഗവേണൻസ് അഞ്ച് തരത്തിലുള്ള തിയറികളാണ് കോർപ്പറേറ്റ് ഗവേണൻസിലുള്ളത് ഏജൻസി തിയറി ഏജൻസി തിയറിയിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ഏജൻറ്റുകളായിട്ടാണ് ആരെ കണക്കാക്കുന്നത് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രിൻസിപ്പൾസും ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ഏജൻറ്റുമായിട്ടാണ് ഏജൻസി തിയറിയിൽ കണക്കാക്കുന്നത് സെക്കൻഡ് തിയറി എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡർ തിയറി ഇവിടെ മേജർ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് ഓഫ് എ ഫേം എന്ന് പറയുന്നത് കോർപ്പറേറ്റ് ഗവേണൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് കസ്റ്റമേഴ്സ് അതുപോലെ തന്നെ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഓർ സപ്ലൈയേഴ്സ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എംപ്ലോയീസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഗവൺമെൻറ് എന്നിവരാണ് അപ്പോൾ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡർ തിയറിയിൽ എല്ലാ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെയും ടോട്ടൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നാണ് അതുകൊണ്ട് സൂചി
പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് സ്റ്റുവേർഷിപ്പ് തിയറിയാണ് സ്റ്റുവേർഷിപ്പ് തിയറിയിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് മോഡൽ ഓഫ് കോർപ്പറേറ്റ് ഗവേണൻസ് ആണ് അതിൽ പറയുന്നത് വർ മാനേജേഴ്സ് ആർ കൺസിഡേർഡ് ആസ് ഗുഡ് സ്റ്റുവേർഡ്സ് ഹു വിൽ ആക്ട് ഇൻ ദ ബെസ്റ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഓണേഴ്സ് ഓണേഴ്സിൻ്റെ ബെസ്റ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഗുഡ് സ്റ്റുവേർഡ്സ് ആണ് മാനേജേഴ്സ് എന്നാണ് അതിൽ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ വീഡിയോ 